Η Ένωση Αθέων παρουσιάζει τη συνεδεύξη χωρίς Θεό με σκοπό να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι απόψεις των Αθέων, των Αθέσκων και των Αγνωστικιστών που είναι μέλη της ή και όχι και θέλουν να μοιραστούν μαζί μας τις απόψεις τους σχετικά με την Αθεία και την Εκοσμίκευση. Θα παρακολουθήσετε τους προβληματισμούς και τις τοποθετήσεις διαφόρων επωνύμων αλλά και ανωνύμων πάνω στο ενδιαφέρον αυτό θέμα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις. Γεια σας! Σήμερα φιλοξενούμε τον διακεκριμένο θεατρολόγο, εκπαιδευτικό και ακτιβιστή Σπύρο Πετρίτη. Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση από εγώ προσωπικά. Ήταν πολύ τιμητική. Με βάση τις ιδιότητες σου, ξέρω ότι έχεις και μια πολύ ενεργή σελίδα στο facebook και έχεις μεγάλη επισκεψιμότητα και είσαι πάρα πολύ δραστήριος σχετικά με το θέατρο, με τον ακτιβισμό. Θες να μου πεις κάποια πράγματα γι' αυτό. Ε, ναι, είναι ε, το Doom Σπύρο Σπέρο, έτσι έχω ονομάσει δηλαδή τη σελίδα μου, ε, από το όσο αναπνέω ελπίζω. Οι θρησκευόμενοι άνθρωποι πιστεύουν ότι μετά το θάνατο και ελπίζουν ότι θα πάνε σε ένα παράδεισο, σε μια άλλη δεν ξέρω, διάσταση. Εγώ δεν έχω καμία τέτοια προσδοκία. Καμία, καμία προσδοκία και καμία ελπίδα θα έλεγα όσον αφορά ε, την λεγόμενη μετά θάνατο ζωή. Θεωρώ ότι, ότι μάλλον θα καταλήξω σε ένα... Ε, Ίσως θα μένω σε, σε ένα νεκρό ταφείο, δεν ξέρω. Ε, ίσως και καμένος ακόμη. Τι προτιμάς. Είναι μια απόφαση που δεν την έχω πάρει ακόμη, γιατί θεωρώ θα, ότι θα ελπίζω δηλαδή ότι θα διαρκέσει πάρα πολύ η ζωή μου ακόμα. Αν σου δινόταν η ευκαιρία όμως να, να καεί η σωρό σου, θα ήθελες να υπάρχει τη δυνατότητα. Ναι, ε, οπωσδήποτε θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα. Ε. Θεωρώ δηλαδή ότι εφόσον είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα η ζωή, θα είναι και ο θάνατος. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, σχεδόν όλοι, θεσκευόμενο, ότι, που πιστεύουν ότι υπάρχει μια έννοια που λέει ψυχή. Εσένα, για σένα τι είναι αυτή η ψυχή. Είναι ένα, και ένα φιλοσοφικό ερώτημα βέβαια κατά πόσο υπάρχει η ψυχή. Νομίζω τελικά ότι όντω εντάσσομαι στου αγνωστικιστέ και θεωρώ ότι κάποια ζητήματα ίσω να μην έχουν απάντηση και καλό θα ήταν να μην αποκτήσουν κιόλα για να υπάρχει και κάτι το οποίο να είναι ασαφέ. Το κράτο δεν έχει διαχωριστεί ακόμα από την Εκκλησία. Εσύ ω εκπαιδευτικό, πώ νιώθει που συστεγάζονται, να το πω έτσι, τα δύο οι δύο αυτές έννοιες, δηλαδή η παιδεία με, με τα θεσκεύματα, θα έπρεπε ή πρέπει να... Κατά την γνώμη μου θα έπρεπε να είναι ένα ξεχωριστό Υπουργείο για τα θέματα των θρησκευμάτων, mm. ε, όπως επίσης και το κράτος δεν δηλαδή είναι διαχωρισμένο από την Εκκλησία, όμως εφόσον α, υπάρχουν κάποια θέματα που ε, υπάρχουν οι θρησκευόμενοι ε, συμπολίτε μα και υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει η πολιτεία να τα ορίσει, σχετικά με ε, αυτή την ομάδα, δηλαδή των θρησκευόμενων, πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα Υπουργείο, το οποίο να είναι όμως ανεξάρτητο από το Υπουργείο Παιδείας. Ε, Σπύρο, διδάσκεις ως αναπληρωτής δάσκαλος ε, σε διάφορα δημοτικά σχολεία της Αθήνας και κάνεις θεατρικό παιχνίδι γιατί είσαι θεατρολόγος. Τις ε, ημέρες των εορτών, των θρησκευτικών εορτών, όπως Χριστούγεννα, Πάσχα, Τριών Ιεραρχών και όλες αυτές που γιορτάζονται στα σχολεία με μεγαλοπρέπεια, πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό. Μπορεί να είναι κάποια παιδιά να έχουν άθεους γονείς, ε, οι οποίοι να μην θέλουν να συμμετέχουν τα παιδιά τους σε μια τέτοια ε, γιορτή. Μπορεί να υπάρχουν αλλόθρησκοι που επίσης ε, να μην θέλουν να συμμετέχουν. Αυτό όμως αυτομάτως δημιουργεί έναν αποκλεισμό. Θα πρέπει αυτό να απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά το Υπουργείο Παιδείας. Ας πούμε στις τάξεις των σχολείων υπάρχουν αναρτημένες εικόνες, σταυροί, γίνονται καθημερινά εκκλησιασμοί. Ε, και αυτό το θέμα ας πούμε, της προσευχής είναι ένα μεγάλο θέμα. Παλιότερα στην Αθήνα είχε στο 121ο Δημοτικό Σχολείο της Γκράβας, επειδή υπήρχαν πολλά 
παιδιά μεταναστών και προσφύγων, μουσουλμάν, παιδιά μουσουλμάνων, είχε αποφασιστεί και είχε επιλεγεί ένα πήγμα του Γιάννη Ρίτσου, mm. που αναφέρεται, που βέβαια ήταν άφερος ο Ρίτσος, αλλά αναφέρεται το πήγμα σε έναν Θεό, χωρίς να, να είναι δηλαδή θρησκευτική προσευχή. Ε, ήταν μια προσευχή που τελικά την δέχτηκαν και οι γονείς των, ε, των μουσουλμάνων, αλλά και των χριστιανών γονέων και είχε δημιουργηθεί κατά κάποιο τρόπο ε, μια λύση, είχε βρεθεί μια λύση. Όμως ε, μετά από κάποιο, από κάποιο διάστημα, εξαιτίας αυτής της πρωτοβουλίας αλλά και άλλων πρωτοβουλειών του συγκεκριμένου σχολείου, βρέθηκε η διευθύντρια του σχολείου κατηγορούμενη σε δίκη. Άρα ο διαχωρισμό εκκλησία από το κράτο είναι μονόδρομο. Ε, ναι, το φυσικά. Εγώ το πιστεύω αυτό. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το επιθυμητό, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε όσο το δυνατόν οι αλλόθρησκοι συμπολίτε μα και οι πρόσφυγε βέβαια που έρχονται τώρα, αλλά και οι άφηοι θα, ε, θα γίνονται σεβαστοί. Πρόσφατα ο Αμβρόσιο. Ε, μετά τις μεγάλες περικαριές και τα θύματα στο μάτι της Αττικής, είπε ότι εξαιτίας του άθεου ε, πρωθυπουργού Τσίπρα ε, συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν και ότι ήταν ε, θέλημα Θεού να, να πεθάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν καταστροφές. Που, εσύ πώς το σχολιάζεις. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο κήρυγμα για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, ε, μας πάει αιώνε πίσω, είναι σκοταδιστικό. Είναι στην πραγματικότητα ένα κήρυγμα μίσου. Από εκεί και πέρα όμως καλλιεργεί και την εντύπωση ότι και μάλιστα πρόσφατα ε, ενημερώθηκα από πολλά άτομα ότι αυτό που είπε το έχουν πιστέψει οι άνθρωποι, πιστοί δηλαδή. Οι χριστιανοί έχουν πιστέψει ότι ναι, όντω έχουμε άνθρωποι πρωθυπουργό και εξαιτία του τιμωρούμαστε. Άρα επηρεάζει τον κόσμο. Ε, σαφώς και τελικά αυτό λειτουργεί ανασταλτικά ως προς όλες τις προσπάθειες που πρέπει να κάνουμε, ας πούμε, προκειμένου για το μάτι, για μέτρα αντιπηρικής προστασίας. Αν δηλαδή κανείς πιστεύει ότι ο Θεός, ο λεγόμενος Θεός, ε, μας έχει βάλει στο, μας, στο μάτι ε, και θέλει να μας καταστρέψει, τότε ό,τι και, ό,τι και να κάνουμε, θα καούμε. θα καούμε. Οπότε τι θα κάνουμε, θα προσευχόμαστε και θα νηστεύουμε για να μας λυπηθεί. Άρα το μήνυμα που θέλεις να δώσει για να κλείσουμε κιόλα είναι παιδεία, παιδεία, παιδεία. Είναι το πιο σημαντικό αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει παιδεία, αλλά να υπάρχει μια παιδεία η οποία να θέτει τους ανθρώπους ε, και τα παιδιά βέβαια πρώτων ευθυνών του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ σπληρό. Παρακαλώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σου. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.